ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు బాలు టైలర్స్ ఈరోజు మంచి కాన్సెప్ట్ అండి ఈరోజు ఏంటంటే సిక్స్ మంత్స్ బేబీ సిక్స్ మంత్స్ బేబీ అన్నప్రాసనికి ఒక చిన్న లంగా జాకెట్ అండి పట్టుది అది పట్టుది ఎలా లంగా జాకెట్ ఎలా సింపుల్గా మనం ఎలా కుట్టాలని బొంగ చేతులు పెట్టి అది పట్టు లంగా అనేది చాలా ఫ్రీగా లూజ్గా ఉండేది విత్ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ రెండు కలిపేయండి కటింగ్ స్టిచ్చింగ్ సిక్స్ మంత్ బేబీకి పట్టు లంగా జాకెట్ ఎలా కుట్టాలనే వీడియో ఉంటుందండి ఈ వీడియో ఈ వీడియో మొత్తం పూర్తిగా చూడండి మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా కానీ షేర్ చేయండి కొత్తగా చూసే వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న పాపకి ఇలా బయట మెటీరియల్ దొరుకుతుందండి పట్టు 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 లంగా జాకెట్కి ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు రెడీమేడ్గానే ఇలా వస్తున్నాయి చూడండి ఇలా సిక్స్ మంత్స్ బేబీకి టూ ఇయర్స్ బేబీకి ఫైవ్ ఇయర్స్ బేబీకి అలా పిల్లలకి ఎన్ని ఇయర్స్ వాళ్ళకి అన్ని ఇయర్స్గా ఇలా రెడీమేడ్ వాడే తయారు చేసి మనకి స్టిచ్చింగ్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నాడు అనమాట ఇంతకుముందు అంటే ఒక పెద్ద పట్టు లంగా జాకెట్ తీసుకొని దాంట్లో రెండు చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు స్పెషల్గా ఇలా ఇలా రెడీ చేసి ఇస్తున్నాడు దీంట్లోనే మనం మంచిగా ముద్దు ముద్దుగా సిక్స్ మంత్ బేబీకి మంచిగా బుట్ట చేతులు పెట్టి సాదాగా అయినా ఏదైనా మోడల్ పెట్టి అయినా ఎలా కుట్టాలో మీకు కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ చూసి చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఇది చూడండి ఇలా ఉంది దీంట్లో నుంచి మనం బ్లౌజ్ బ్లౌజ్ వచ్చేసి మనకి మెరూన్ వచ్చింది దీని బ్లౌజ్ మెరూన్ ఇది వచ్చేసింది ఇది కింద లంగా అండి దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఎలా కుట్టుకోవాలో చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఇది పక్కకు పెట్టేసి మనం కటింగ్ లైనింగ్ కటింగ్ చేసుకుందాం దీనికి మనం ఈ లూజ్ మీద పాపకి సరిపోతుందండి ఇంకా మనకి ఇంకొంచెం లూజే ఉంటుంది అది మనం ఖర్చు కోసం ఉంచుకుందాము ఫ్యూచర్లో పాప కొంచెం లావ్ అయినా పెద్దగా అయినా కూడా పనికి వచ్చేటట్టు ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా ఇలా మడత పెట్టుకున్నాను చూడండి ఇలా మడత పెట్టుకున్నాను ఇలా ఇప్పుడు మనం ఈ కటింగ్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి నేను జాకెట్ ముక్క తీసుకొని ఈ అంచులు కింది వైపుకి మనకి ఎగస్ట్రా ఎందుకంటే ఇది కాజాల పట్టి ఉక్సల పట్టికి ఎగస్ట్రా పెట్టుకున్నాను పైన ఇలా జాయింట్ లింక్ ఉంటుంది కదా క్లాత్కి ఈ లింక్ నేను పై పై వైపుకి వేసుకున్నాను ఇలా ఇలా వేసుకున్నాను అనమాట అయితే ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా కట్ చేయాలంటే కింద మనం ఒక టూ త్రీ ఇంచెస్ ఎగస్ట్రా పెట్టుకుందామండి ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో పాప కొంచెం ఒక వన్ ఇయర్ పాప అయిన తర్వాత కూడా ఇప్పుకునేటట్టు కొంచెం మనం వీలుగా చేసుకోవాలి అయితే మనం బ్లౌజ్ వచ్చేసి నైన్ ఎండ్ లేకపోతే టెన్ ఎండ్ చాలా చిన్నగా పెట్టుకోవాలి చూడండి ఇలా నైన్ లేదా టెన్ ఇక్కడికి మొక్క తీసేసుకోవాలి తీసేసుకోవాలి తీసేసుకున్న తర్వాత ముందు మనం వేరే ఏదైనా సింపుల్ లెక్ పెట్టుకున్నాము ప్రస్తుతానికి అయితే నేను షోల్డర్ పెట్టి కట్ చేస్తున్నాను నెక్ మనం కుట్టుకునేటప్పుడు చూపిస్తాను మీకు మనకి షోలర్ ఈ నెక్ మొత్తం వచ్చేసి త్రీ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకుందాం చిన్న పాప కదా షోలర్ జారకుండా ఉంటుంది ఈ చంక భాగం కూడా త్రీ అండ్ హాఫ్ ఓకేనా లూజ్ వచ్చేసి ఫైవ్ పెట్టుకుందాం అక్క అక్కడికి మనకి ట్వంటీ అవుతుంది ఈ ఖర్చు అంతా మనం లోన ఉంచేసుకుందాం పాప రేపటి రోజున ఫ్యూచర్లో లావ్ అయినా కూడా కొద్దిగా ఇప్పుకునేటట్టు పెట్టుకోవాలండి దీన్ని ఇంత సులువుగా మనం చూడండి ఇప్పుడు మనకి లెంత్ వచ్చేసింది వెడల్ బ్లూజ్ వచ్చేసింది ఖర్చు పెట్టుకున్నాను చంక భాగం పెట్టుకున్నాను షోలర్ కూడా వచ్చేసింది ఓకేనా కింద రెండు ఎగ రెండు ఇంచులు ఎగస్ట్రా పెట్టుకున్నాను దీన్ని కటింగ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు దీన్ని కటింగ్ కూడా నేను ఎంత సులువుగా చూపిస్తాను చూడండి ఇది ఎగస్ట్రా ఎందుకంటే మనం కాజల పట్టి ఉక్సులు పట్టి మనకి దాంట్లోనే కలిసి వచ్చేటట్టు కట్ చేశాను అనమాట విడిగా లేకుండా దీన్ని ఇలా నీట్గా ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా మీకు ఖర్చు కూడా కొద్దిగా ఉంచుకోండి మరీ ఎక్కువ ఉంచుకున్నా ముడతలు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఇలా కట్ చేసుకోండి చాలా సింపుల్గా సులువుగా జాకెట్ కటింగ్ అయిపోయింది ఒక ఇంచన్నర మందం వెడల్ మీద నెక్కి ఇలా గుర్తు పెట్టుకోండి ఇలా గుర్తు పెట్టుకున్న తర్వాత దీన్ని పక్కకి వేద్దాం బుట్ట చేతులు కూడా కట్ చేసుకుందాం బుట్ట చేతులు ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం సాదా హ్యాండ్స్ కట్ చేసి దానికి బుట్ట చేతులు యాడ్ చేసుకోవాలి చిన్న పాప కాబట్టి ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ వెడల్ మీద క్లాత్ తీసుకుందాం దీంట్లో సాదా హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకోవాలి సాదా హ్యాండ్స్ అంటే ఇలా ఏదో లైట్గా ఇలా షేప్ తిప్పాలి అంతే ఎక్కువ దానికి పిల్లలకి చంక భాగం ఇవన్నీ ఏమి ఉండవండి చిన్నగా లైట్గా లైట్గా ఇలా డౌన్ చేసుకోవాలి అంతే చూడండి హ్యాండ్స్కి కొద్దిగా ఒక ముఖం లాగా ఇలా చేసుకోవాలి ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది బాడీకి ఈ బాడీని మనం ఏం చేయాలంటే ఇది డబల్ తీసుకోవాలి బాడీని ఎందుకంటే మందం ఎక్కువగా ఉంటే బాడీ లంగ అనేది చాలా నీట్గా ఉంటుంది మనకి ఈ పొడవు సరిపోతుందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకొని డబల్ వేసుకుందాం ఇది కూడా ఇది కూడా డబల్ ఎందుకు వేస్తానంటే నేను స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు మీకు నీట్గా ఉంటుంది ఆ సరిపోతుందండి
ఎప్పటి నుంచో కామెంట్ లో నన్ను అడుగుతున్నారు సిక్స్ మంత్ బేబీకి నాకు లంగా జాకెట్ కావాలి అన్నాయి అని చెప్పి చాలా మంది అడుగుతున్నారు నాకు ఇప్పుడు అన్న ప్రసన్న కోసం ఈ జాకెట్ వచ్చింది దీని ఇలా ఇది వచ్చింది లంగా జాకెట్ దీనికి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను అనమాట మీకు ఇది కూడా లైట్ గా మనం త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ మీద అందాజ ప్రకారం ఇది కట్ చేసుకుందాం ఏదో లైట్ గా అందాజ అండి ఆ జాకెట్ లాగానే లూజ్ మొత్తం పెట్టేసుకొని అందాజ కట్ చేసుకుని ఈ షోల్డర్ కొద్దిగా ఈ ఇది రెండు పెట్టుకోవాలండి రెండు పెట్టుకుని ఇది కూడా అందాజ ప్రకారం ఇలా కట్ చేసుకోవాలి లంగా జాకెట్ కి లోన బాడీ ఇది ఓకేనా ఇక్కడ లైట్ గా కొద్దిగా పైకి ఇలా అనుకోవాలి సైడ్ లో ఎందుకంటే మనకి ఇలా అనుకోవడం వల్ల ఖర్చులు వచ్చినా కూడా మనకి పక్కన మందం అనిపించుకోదు ప్లస్ కింద ఒక సైడ్ ఇలా ఏలాడబడకుండా నీటు గా ఇలా పైకి ఉండిపోతుంది అనమాట ఇది ఇది ఇలా కట్ అయిపోయింది కదా దీన్ని పక్కకు పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు ఒరిజినల్ కట్ చేసుకోవాలి ఒరిజినల్ కూడా చాలా ఈజీగా ఇలా కట్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఇది మనం బుట్ట చేతులకి అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇది మనం ఒక ఒక త్రీ ఇంచెస్ మందం ఇది బారుగా ఇలా తీసేసుకుందాం బుట్ట చేతులు కుట్టుకునేటప్పుడు దీన్ని కటింగ్ చూపిస్తానండి నేను ఇది పక్కకు పెట్టేసుకుందాం హ్యాండ్స్ అండ్ ఈ ఒరిజినల్ కట్ చేసింది పక్కకు పెట్టేసుకుందాం పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఒరిజినల్ ని కూడా ఇలాగే డబల్ వేసుకొని దీన్ని కూడా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా డబల్ వేసుకుందాం డబల్ వేసుకొని దీంట్లో కూడా కాజాల పట్టి కుక్సల పట్టికి ఎగస్ట్రా క్లాత్ ఇలా ఉంచుకొని నీట్ గా ఇలా మంచిగా మడత పెట్టుకోండి క్లాత్ కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుందండి ఫుల్ జాకెట్ కి చిన్నపిల్ల కాబట్టి చాలా మిగులుతూ ఉంటుంది అది మంచిగా దేనికైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా బారు చూసుకొని ఇలా నీట్ గా పై దాకా ఇలా తీసేసుకొని సైడ్ కూడా ఇలా ఓపెన్ చేసుకోండి ఈ జాయింట్స్ ఇప్పుడు వెంటనే నేను స్టిచ్చింగ్ చూపిస్తాను చూడండి బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం హ్యాండ్స్ కుట్టుకుందాం ఈ హ్యాండ్స్ కూడా ఇప్పుడు మనం ఇలా ఫస్ట్ ఆ కటింగ్ లో ఇలా బారుగా పీస్ తీసుకున్నాం కదా దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే ఇలా సెంటర్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇలా సెంటర్ గా మనం ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని ఇలా సెంటర్ కట్ చేసుకుందాం బుట్ట అనేది నేను ఇప్పుడు ఎలా పెడతాను మీరు కూడా అలాగే పెట్టేయండి యాజ్ తీస్ గా దీన్ని కొద్ది దూరం ఇలా కుట్టుకోండి కొద్ది దూరం కుట్టుకున్న తర్వాత కొంచెం మధ్యలోకి ఇలా ఇలా ఉండాలి కొంచెం ఇంత క్లాత్ ఉండాలి దీన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ ఇలా కుచ్చి కుచ్చి దగ్గర దగ్గర పెట్టుకోండి ఇలా కుచ్చి ఇలా దగ్గర దగ్గర ఇలా ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ రెండు మూడు కుట్లు ఇలా ఒక దాని మీద ఒక దాని మీద ఇలా రెండు మూడు కుట్లు వేయండి కుట్లతోనే ఇది ఆగిపోయేటట్లు వేయండి దీనిపైన మళ్ళీ మనకు అంచు వేస్ట్ కాకుండా నేను ఇలాగా కుట్ల మీద కుట్లు ఇలా వేసుకోండి మందం ఎక్కువ దారం దిగుతూ ఉంటుంది కొంచెం చిన్నగా జాగ్రత్తగా వేసుకోండి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఈ దార పోగులన్నీ ఇలా నీటి కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ హ్యాండ్ మనం కొంచెం లైట్ గా ఇలా షేప్ తీసుకున్న హ్యాండ్ ఉంది కదా దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఇలా రివర్స్ తీసుకున్నాక ఈ యొక్క స్ట్రైట్ పీస్ ఉంది కదా దీన్ని ఇలా మలుచుకోవాలి మలుచుకొని ఈ కుట్టు వేసుకున్నాం కదా మనం ఆ కుట్టు మీద నుంచి ఈ ఈ అంచు బయటకే ఉంచాలండి ఇలా వేసుకోవాలి ఇది పాపలకి లోన లోడింగ్ ఎందుకంటే కుచ్చుకోకుండా ఉంటుంది నీటు గా ఇప్పుడు మనం పుట్ట చేతులు దీంతో పాటు కుట్టామనుకోండి చిన్న పాపలకి అది కుచ్చుకొని ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇలా వేసుకోవడం వల్ల హ్యాండ్స్ కూడా మీకు కుచ్చుకోవు బుట్ట చేతులు అనిపించుకుంటుంది హ్యాండ్స్ కూడా నీట్ గా ఉంటాయి అనమాట లోన సాదా హ్యాండ్స్ పైన బుట్ట చేతులు దీన్ని ఇలా ఇలా అనుకున్న తర్వాత దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఇట్లా రివర్స్ తీసుకొని ఇలా పైన లైనింగ్ ప్లస్ అది ఉంది కదా రెండింటిని ఇలా ఇలా కవర్ చేసుకుంటూ కుట్టుకుంటూ కొంచెం చిన్నగా దీన్ని కొంచెం ఇది లూజ్ గా రానిచ్చుకోవాలండి పై బుట్ట పై బుట్ట కొంచెం మన లోన లైనింగ్ కంటే బుట్ట కొంచెం లేవాలంటే ఈ క్లాత్ ని లోనకి ఇటువైపు కనుకుంటూ బుట్ట వైపు కనుకుంటూ కుర్చీ పెట్టుకుంటూ రావాలి ఎదురు కుర్చీ పెట్టండి ఇలా ఎదురు పెడుతూ ఉండండి కుర్చీ 
పెట్టుకుంటూ దగ్గర దగ్గర కూర్చి పెట్టేసుకోండి దాన్ని కూడా ఇలా ఇలా పెట్టేసుకోండి ఆ లూజ్ అంతా అయిపోయిన దాకా ఇలా కుర్చి పెట్టండి ఇంకా రెండు మూడు ఫిల్టర్లు వస్తాయండి మనకి ఇలా ఇలా పెట్టేసిన తర్వాత మంచిగా ఇప్పుడు ఈ పైన ఖర్చు ఇలా రౌండ్గా కట్ చేసుకోండి చిన్న బుట్ట చేతులు చాలా నీట్గా ఈజీగా మన కళ ముందే తయారైపోతాయి చూడండి ఇలా చూడండి ఎంత నీట్గా ఉన్నాయో చాలా చిల్ల చిన్నగా వచ్చాయి చూడండి బుట్ట చేతులు ఇప్పుడు ఇలా మనం దీన్ని ఇలా ఒకసారి ఇలా మడత పెట్టుకొని మళ్ళీ ఒకసారి చిన్నగా ఇలా షేప్ తీసుకోవాలి ఈ హ్యాండ్స్ని కొంచెం తక్కువగా ఎందుకంటే ఇక్కడ పెరిగింది కదా వెడలుపు ఉండకూడదండి ఇలా ఇలా షేప్ తీసుకుందాం ఇంకా కొంచెం లైట్గా తీసుకున్నా పర్లేదు షేప్ కొంచెం ఇలా ఈ ఎగస్ట్రా అంతా ఇలా అనుకొని ఇలా చే షేప్ తీసుకుంటే మీకు మంచిగా బుట్ట చేతులు చూడండి ఈజీగా లోన వైపు లైనింగ్ వచ్చేసింది బయట వైపుకు బుట్ట వచ్చేసింది ఇంకో హ్యాండ్ కూడా అలాగే రెడీ చేసుకోండి ఓకేనా ఇదిగో చూడండి ఇలా పెట్టుకోవాలి రెండో చేతికి కూడా మనం ఇలా పెట్టుకున్నాం రెండు చేతులు కూడా బుట్ట మెయిన్ బ్లౌజ్కి చిన్న పిల్లగాళ్ళల్లో బుట్టలోనే అందం ఉంటుందండి ఇలా ముద్దు ముద్దుగా చిన్న చిన్నగా పెట్టుకోండి మీరు కూడా లోన లైనింగ్ ఇలా వేసుకుంటే మీకు పిల్లగాళ్ళకు పుచ్చుకోకుండా ఉంటుంది ప్లస్ పైన ఇలా బుట్ట మంచిగా బుట్ట ఆకారంలో వచ్చేస్తుంది అనమాట దీన్ని ఇలా మంచిగా ఇలా అనుకోవచ్చు మీరు క్లాత్ని ఇలా విడిగా అనుకుంటే బుట్ట మంచిగా వచ్చేస్తుంది నీట్గా చాలా ముద్దుగా ఉన్నాయి కదా అయితే ఇలా మీరు తయారు చేసుకోండి నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే బాడీ తయారు చేసుకోవాలి బాడీకి మనం ఇప్పుడు నెక్ కట్ చేసుకోవాలి నెక్ కూడా ఫస్ట్ మనం ఏదైనా డిజైన్ పెట్టుకోవాలంటే సింపుల్గానే కట్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే చిన్న పిల్లలకి హెవీగా పెట్టినా కూడా బాగోదు అయితే చిన్నగా ఇలా మూడు మూలల నెక్ చిన్నగా ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఈ పీస్ మందం చూడండి ఇలా ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత వెనక కూడా చిన్న పలక పెట్టుకొని ఇలా కట్ చేసుకుందాం చిన్న పలక మెడలాగా ఇలా గూడలు జారిపోతూ ఉంటాయండి జాగ్రత్తగా మీరు చేసుకోవాలి దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఈ పలక మీద కట్ చేసుకున్నాం కదా ముందు పాటని ఉత్తగా ఓన్లీ ఏ ఏం లేకుండా తిప్పి వేసుకోవాలి అది ఎలా తిప్పి వేయాలో చెప్తాను చూడండి దీన్ని త్వర త్వరగా కుడుతుంటా వెంటనే అర్థం చేసుకోండి అర్థం కాని వాళ్ళు కామెంట్ రూపంలో నన్ను అడగండి అన్నయ్య అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా వీలైతే నేను వీడియోలో చెప్తాను చాలామంది సిస్టర్స్కి నేను చెప్పే విధానం బాగా నచ్చిందని చెప్తున్నారు నాకు కూడా మంచిగా అనిపించింది కాకపోతే వీడియో వల్ల కొంచెం మాకు మీకు ఇబ్బంది అవుతుందని మాకు కూడా అర్థమైందండి చాలా వరకు మేము వీడియో కోసం చాలా కష్టాలు పడుతున్నామండి ఒక సైడ్కి పెట్టడం మా నా వైపుకి పెట్టుకోవడం ఎదురుగా పెట్టుకోవడం చాలా విధాలుగా వీడియో తీస్తున్నా కూడా క్లారిటీ రావట్లేదు ఈరోజు ఇలా పైకి పెట్టాము చూడండి చూసి మీకు నచ్చితే కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి నాకు అన్నయ్య క్లారిటీగా ఉంది అని చెప్పేసి నేను మళ్ళీ ఏదైనా దిక్కుకు మార్చుకుంటానమ్మా నా కష్టాలు నేను పడతాను అయితే మీకేందంటే ఇప్పుడు నేను కనీసం నేను చెప్పిందన్న అర్థమవుతుంది నాకు ఆనందంగానే ఉంది కాకపోతే ఈ వీడియో క్లారిటీ కోసం నేను ఇప్పుడు ఇన్ని విధాలుగా అటో ఇటో పెడుతున్నాను మీరు చెప్పడం వల్లనే నాకు అర్థమవుతుంది వీడియో క్లారిటీగా రావట్లేదని దీనికి కూడా మీరు చూసి చెప్పాలి ఓకేనా ఇప్పుడు ఇలా ఉంటే మీకు అర్థమవుతుందా లేదా అని చెప్తే మళ్ళీ నేను ఎమ్మటే నేను చెప్తాను ఎందుకంటే నేను ఇంత కష్టపడి చెప్పి కూడా మీకు ప్రయోజనం లేని నేను చెప్పడం వేస్ట్ అండి మీకు కూడా ప్రయోజనం ఉండాలి కాబట్టి మీరు మంచిగా చెప్పండి నాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడన్నా మీకు కనబడుతుందో కనబడట్లేదు ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఇలా తిప్పి వేసుకున్నాం కదా ఒక పాద మందం కుట్టు మీద ఇలా వేసుకుందాం చివరికి వేసుకున్నా పర్లేదు పాదం మందం కుట్టు వేసుకున్నా కూడా పర్లేదు ఇలా ఇలా కుట్టు వేసుకోవాలి ఇలా కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఇంకా మనం చుట్టూ కూడా కుట్టుకోవాలి ఇప్పుడు వెనక కూడా మనం ఇట్లనే ఉంది కదా దీన్ని ఈ చంకలన్నీ కొంచెం ఇలా నైట్గా కట్ చేసుకుని వెనక భాగాన్ని కూడా మనం నీట్గా కట్ చేసుకోవాలి ఇలాగే తిప్పి వేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి అనమాట ఇప్పుడు వెనక పాటలు తీసుకుందాం వెనక పాటలు తీసుకొని వాటిని కూడా ఎలా కట్ చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి వెనక పాటు పలక పెట్టుకున్నానండి నేను మీరు రౌండ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు మీ ఇష్టం వీటిలోనే కాజాల పట్టి ఉక్సల పట్టి నేను ఒరిజినల్కి కట్ చేశాను ప్లస్ లైనింగ్కి కూడా కట్ చేశాను చూసుకోండి మీరు 
మీకు ఒకవేళ అలా వీలుగా కాకపోతే విడిగా కూడా మీరు వేసుకోవచ్చండి ఇలా అయితే మీకు రిస్క్ ఉండదు చాలా ఈజీగా పని అయిపోతుంది అనమాట ఇలా మీకు అస్సలు రిస్క్ ఉండదు ఇలా ఇది కూడా అలాగే యాజ్ ఈజీగా చేసుకోండి ఇప్పుడు షోలర్ జాయింట్ ఉంటుంది ముఖ్యంగా పిల్లగాళ్ళకి గోడల మీద గుచ్చుకోకుండా ఇలా మనం ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ మూలలకి నేను ఇలా ఇలా కచ్చిగా పెట్టుకున్నాను కదా దీన్ని ఇలాగే ఉంచుకోండి దీన్ని ఇలాగే ఉంచుకొని ఈ ఫ్రంట్ భాగాన్ని కూడా రివర్స్ చేసుకోండి ఇది రివర్స్ ఏ ఉంది ఇది కూడా రివర్స్ వేసుకొని నా తర్వాత ఈ లైనింగ్ని కొంచెం ఇలా పైకి అనుకోవాలి చూడండి ఈ లైనింగ్ పొరని పైకి అనుకొని ఈ ఒరిజినల్ కిందికి ఉంచుకున్న తర్వాత దీన్ని ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ని ఇలా దీని కింద పెట్టేయాలి సోలార్ లోడింగ్ అంటారు దీన్ని నేను చాలా వీడియోలలో నా మా పెద్ద ఛానల్లో కూడా చెప్పాను ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా చెప్తున్నాను చాలా వీడియోలలో కూడా నేను షోలర్ లోడింగ్ గురించి బాగా చెప్పాను చిన్నపిల్లలకి ఇది చాలా అవసరపడుతుంది మీకు కూడా వీలైతే ఇలా వేయండి ఇలా వేయండి ఇది నీట్గా ఉంటుందండి బయటికి ఖర్చులు కనబడకుండా ఉంటుంది పిల్లగాళ్ళకు కూడా గుచ్చుకోకుండా ఉంటుంది అనమాట దీన్ని కూడా ఇలాగే పెట్టుకొని ఇలా లోడ్ చేసుకోండి చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా రివర్స్ తీసుకోండి చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చింది మనం ఇలా షోలర్ జాయింట్ చేసుకోవడం వల్ల లోన భాగం కూడా ఇలా ఖర్చు అనేది కనపడదు గోడల మీద కూడా ఇది లైనింగ్ ఇది ఒరిజినల్ చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చింది ఖర్చు అనేది ఉండదు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు చుట్టూ దీన్ని కూడా కుట్టు వేసుకుందాం సరేనా ఇది కూడా మీకు చూపించాల్సిన అవసరం లేదు ఈ లైనింగ్ అండ్ ఒరిజినల్ని బ్యాక్ పార్ట్ని కూడా జాయింట్ చేసుకోండి ఇలా జాయింట్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ ఖర్చుని మనం కాజల ఇప్పుడు ఇది మనం కాజల పట్టి వస్తుందండి దీనికి దీన్ని కొంచెం ఇలా మలుచుకోండి కాజల లాగా ఇలా మలుచుకోండి ఈ కుట్లోనే మనకు కవర్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి ఇలా ఇలా వేసుకున్నారు కదా ఇది జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఇది కూడా ఇలా వేసుకోండి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత నెక్ కూడా కుట్టు ఒకేసారి కవర్ అయిపోతుంది చూడండి ఇలా ఇలా వేసుకున్న తర్వాత షోల్డర్ కూడా ఇలా కుట్టు వేసుకోండి చాలా ఈజీగా అయిపోయింది ఇప్పుడు కాజాల పట్టి అని గుర్తు కోసం వేరే కుట్టు వేసుకోవాలి ఇలా ఇలా రెండు కుట్లు ఉన్నది కాజాలు ఒక కుట్టు ఉన్నది బుక్సులు అని తెలిసి చెప్పుకోవడం మీకు కూడా తెలియడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు దీన్ని మెడకి ఇలా కుట్టు వేసుకుంటూ వస్తూ వస్తూనే బుక్సులు పట్టి మనం మలుచుకోవాలి ఇప్పుడు మెడక నుంచి ఇలా కుట్టు వేస్తున్నాను నేను లైనింగ్ జాయింట్ చేసుకునేటప్పుడే ఈ కాజాల పట్టి బుక్సుల పట్టి కూడా దీంట్లోనే కలిపి కుట్టుకుంటున్నాను మీకు వీలైతే ఇలా కుట్టుకోండి లేదంటే మీకు ఎలా వస్తుందో అలా చేసుకోండి ఓకేనా ఇలా ఇది డబల్గా మలుచుకోవాలి ఉక్సులు పట్టి లోనకి పోవాలి కాబట్టి ఇట్లా చివరిలో ఎక్కడైనా రఫ్ చేసుకోవాలండి రఫ్ చేసుకోవడం వల్ల మీకు ఈ కుట్లు అనేది ఓడిపోకుండా ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఉక్సులు పట్టి కాజల పట్టికి గట్టిగా రఫ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా కింది భాగం కూడా గ్యాస్ తీసుకు వెనక భాగం కూడా ఇలాగే కుట్టుకోవాలి ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత సోలార్ మీద కూడా దీన్ని కూడా ఇలా జాయింట్ చేసుకొని ఇచ్చి వల్ల ఇలా రఫ్ చేసుకోండి చాలా ఈజీగా మనకి షోలర్ జాయింట్స్ ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ జాయింట్స్ కూడా మొత్తం అయిపోయింది ఈ ఎగస్ట్రా ఖర్చులు కట్ చేసుకోండి మనం ఈ నెక్కుకి ఒక చిన్న మోడల్ బార్డర్లతోనే వేసుకుందామండి ఇలాంటి బార్డర్లు నేను ఏదన్నా చీరలకు వచ్చినప్పుడు ఇది పక్కకు పెట్టేసుకుంటాను ఇప్పుడు దీనికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఇది దీన్ని మనం ఇప్పుడు పైన ఇలా చిన్నగా ఇలా వేసుకుందాం చూడండి ఇక్కడ నుంచి వేయండి మీరు వెనక నుంచి ఇలా బార్డర్కి వేసుకోండి వెనక నుంచి వేయడం వల్ల వెనక కూడా డిజైన్ వచ్చేస్తుంది ఇలా ఇలా ఇక్కడ దాకా కరెక్ట్గా కట్ చేయండి ఇప్పుడు మనకి ఎంత వెడల్పు అవసరమో అంత వెడల్పు ఉంచుకొని మనకి ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు మరీ వెడల్పు ఉంచుకోకూడదండి సన్నగా ఉంచుకుంటేనే నీట్గా ఉంటుంది దీన్ని ఇలా మలుచుకోవాలి ఇలా లేసులు లేకుండా ఓన్లీ బార్డర్లతోనే ఇది వేసుకోవడం వల్ల మనకి చాలా ఇదిగా ఈజీగా ఉంటుంది ప్లస్ నీట్గా కూడా ఉంటుంది అనమాట ఇలా మీరు 
ఓన్లీ వెనక నెక్కుకి ముందు నెక్కుకి సరిపడా ఇలా స్ట్రైట్గా ఒక బాణ వేసుకోండి నేను ఎలా చెప్తున్నానో అలా వేసుకోండి ఇలా స్ట్రైట్గా వచ్చేసింది దీనికి ఇటువైపు కూడా యాజ్ ఈజ్గా అలాగే వేసుకోండి ఫస్ట్ ఒకసారి దీన్ని ఇలా కొలుచుకొని ఒక పొడుగు ముక్కని ఇలా కట్ చేసుకొని ఈ సైడ్ పీస్ని ఇలా తీసేసుకోండి ఇప్పుడు నేను ముందు భాగం ఎలా అయితే వేసానో ఇది కూడా ఈ భాగాన్ని కూడా అలాగే ఇప్పుడు వేసుకోవాలి వెనక భాగాన్ని దాకి వచ్చేటట్టు వేసుకోవాలి ఒక ఇంచు మందం వేసుకోండి బార్డర్ ఎక్కువ అవసరం లేదు ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇలా రఫ్ చేసుకొని దీన్ని తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలా ఇది ఉంది కదా దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే ఈ రెండు బార్డర్లు కలిపి ఈ యొక్క వెడల్ మీద జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఇలా కట్ చేసుకున్నాం కదా మనం కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ అంచులకి వెళ్ళి సన్నగా ఇలా జాయింట్ చేసుకోవాలి ఈ రెండు అంచులు కలిపి ఇలా కూర్చోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు బార్డర్ వెడల్పు కావాలండి ఇక్కడ మనకి బార్డర్ వెడల్పు కావాలనుకుంటే ఇలా జాయింట్ చేసుకున్నా పర్లేదు చూడండి ఇప్పుడు వెడల్పు వచ్చేసింది ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇలా టూ బార్డర్స్ కలపడం వల్ల మనకి ఆటోమేటిక్గా వెడల్పు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట దీన్ని కొంచెం ఇలా మడత పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఇలా చూసుకోవాలి ఇలా ఇలా మనకి ఇక్కడ నుంచి రావాలి కాబట్టి ఈ మోడల్ ఇలా ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఈ మూల నుంచి ఇలా దీన్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా దీన్ని ఇలా పెట్టుకోవాలి ఎంతో ఈజీగా సులువుగా అయిపోతుంది చూడండి ముడతలు రాకుండా దీన్ని ఇలా చెక్ చేసుకుంటూ జాగ్రత్తగా ఇలా కుట్టి వేసుకోండి ఇటువైపు మనం ఎలా అయితే పెట్టామో ఇటువైపు కూడా అలాగే పెట్టేద్దాం ఇలా ఇలా వేసిన తర్వాత దీన్ని మనం క్రాస్గా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది ఇలా ఉంచేసి దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే ఇలా ఉం ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత కింద ఇలా రౌండ్గా ఇది కట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఇలా రౌండ్గా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇది ఇప్పుడు మనం కింద ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ చిన్న మూడు ఫిల్టర్లు ఇలా ఇచ్చుకోవాలి లైట్గా ఇలా ఇలా చూడండి ఇలా ఇక్కడ బటన్ పెట్టుకోవాలండి ఇక్కడ బటన్ పెట్టుకుంటే చాలా నీట్గా ఉంటుంది ఇలా ఇలా మూడు ఫిల్టర్లు పెట్టుకుంటే ఒక మోడల్ లాగా వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా ఇలా రఫ్ చేసుకొని వదిలేసుకోవాలి ఇది మనకు ఆటోమేటిక్గా మూడు ఫిల్టర్లు వచ్చేసాయి చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా ఇలా అనుకున్నాం కదా మనం ఇప్పుడు ఈ చంక దగ్గర నుంచి ఈ రౌండ్ని మనం ఇలా కుట్టుకోవాలి అలాగే కుడుతున్నాను చూడండి ఇలా ఇలా సమానంగా అటువైపు ఇటువైపు ఇలా వచ్చేటట్టు కుట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ హెచ్ తగ్గింపులు సైడ్లోకి ఉన్నవి మనకి కింది భాగం ఎగస్ట్రా ఉన్నది మొత్తం కూడా నీట్గా ఇలా కట్ చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత ఒక చిన్న కుచ్చి కింద మళ్ళీ పెట్టుకోవాలి ఇదే కలర్ పెట్టుకోండి లేకపోతే మీ దగ్గర గోల్డ్ కలర్ క్లాత్ ఉంటే గోల్డ్ కలర్ క్లాత్ పెట్టుకుంటే ఇంకా లుక్ ఉంటుంది దాంట్లో కుచ్చి పెట్టుకోవాలి ఆ కుచ్చి అనేది కొనికి మనకి ఇలా ఇలా ఉండాలండి అంచు అంచు వచ్చి ఉంటే మన కుచ్చి పెట్టుకోవడానికి నీట్గా ఉంటుంది ఇలా అంచు చూడండి ఇలా దీన్ని ఉల్టా సీద చూసుకోవాలి మనం చూసుకొని మంచిగా ఇట్లా పెట్టుకుంటూ రావాలి కుచ్చి కింద వైపుకి తిప్పుకొని కుచ్చి అనేది ఇటువైపుకే ఉండాలండి ఎప్పుడైనా ఇలా ఒకవేళ మందం కుట్టి పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది పిగులిగిపోతూ ఉంటుంది చాలా జాగ్రత్తగా ఇలా ఇలా కుచ్చి పెట్టుకోవాలి చూడండి ఇలా కుచ్చి పెట్టుకుంటూ రండి కింద 
నేను ఇప్పుడు ఈ స్టిచ్చింగ్ మొత్తం షార్ట్ కట్ లో చూపిస్తాను హ్యాండ్స్ ఎక్కియడం ఆటోమేటిక్గా మొత్తం వచ్చండి మీకు ఇంకా అవి యథావిధిగా హ్యాండ్స్ ఎక్కించుకొని సైడ్లు వేసుకోవడమే దీంట్లో మధ్యలో ఒక లేసు ఈ దార పోగులన్నీ మనం నీట్గా కట్ చేసుకొని ఒక లేసు అన్న గోల్డ్ కలర్ క్లాత్ పట్టీ అన్న వేసుకోవాలి వేసుకుని ఒక బటన్ పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ అది కూడా చూపిస్తాను చూడండి ఇలా కుచ్చి పెట్టిన తర్వాత మంచిగా ఒక లేసు ఒక లేసు ఎలా వేసుకోవాలో అది కూడా నేను ఇప్పుడు లేస్ చూసి మీకు కుట్టి చూపిస్తాను సో మనం ఇలా ఒక లేసు దీంట్లో మ్యాచింగ్ అయ్యే లేస్ చూసుకొని ఇలా వేసుకోవాలి మరీ విడల్పుగా వేసుకోవద్దండి లేసు సన్న లేస్ వేసుకోండి లేకపోతే గోల్డ్ కలరు ఆ బొందులాగా కుట్టి రివర్స్ తీసి వేసుకోండి చాలా నీట్గా ఉంటుంది దీన్ని కూడా ఇలా చూడండి సన్నగా వచ్చేస్తుంది ఇలా వేసుకోండి ఎంత నీట్గా ఉంటుందో చూడండి మధ్యలో మనకి ఆ ఖర్చు కనబడకుండా ఫిల్టర్లకి మధ్యలో సరిపడా కొంచెం వెడల్పు లేసు చాలండి మనకి ఈ ఈ ప్లేస్ని కవర్ చేసే ప్లే లేస్ ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి ఎంత నీట్గా కుర్చి వచ్చిందో ఇలా అంచు పీస్ తీసుకోవడం వల్ల ఇలా మంచిగా స్టెప్స్ నీట్గా కనబడతాయి అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఎంత నీట్గా ఉంది ఇక్కడ ఒక బటన్స్ పెట్టుకోవచ్చు దానికంటే ముందు మనం హ్యాండ్స్ ఎక్కించుకుందాం హ్యాండ్స్ ఎలా ఎక్కించాలో మీకు తెలుసు ఆటోమేటిక్గా అయినా కూడా నేను ఒక హ్యాండ్ ఎక్కించి చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత మనం రివర్స్లో ఇది ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు హ్యాండ్స్ ఎక్కించుకుందాం హ్యాండ్ని గుంజొద్దండి మీకు ఎగస్ట్ వచ్చిన క్లాత్ ఇది చివరిలో వదిలేసుకోండి హ్యాండ్ని గుంజకుండా బాడీని గుంజకుండా వేసుకోవాలి ఇలా ఇలా హ్యాండ్ ఎక్కించుకుందాం ఇటువైపు కూడా ఇంకో పుట్ట చేతి ఎక్కించుకుందాం ఎక్కించిన తర్వాత సైడ్లు జాయింట్ చేసుకుందాం ఓకేనా సైడ్లు ఆటోమేటిక్గా మీకు సైడ్లు ఎలా జాయిన్ చేసుకోవాలో తెలుసు మీ లూజ్ని బట్టి మీరు చేసుకోవాలి దానికంటే ముందు ఇక్కడ చిన్న చిన్న డాట్స్ కొంచెం వేసుకోవాలి లైట్గా ఇలా మన వెనక ముందు రెండు వేసుకోవాలి బ్యాక్ పార్ట్లకి ఒక రెండు వేసుకోవాలి ఇలా ఈ డాట్స్ ఉండడం వల్ల బ్లౌజ్ మంచిగా షేప్గా అనిపిస్తుంది వేసుకోవచ్చు మనం ఇలా ఇప్పుడు వేసుకున్న తర్వాత చూడండి ముందు భాగం ఇప్పుడు ఈ ఈ వెనక భాగం కూడా ఈ డాట్స్ నాలుగు వేసుకున్నాను మీరు కూడా అలా కొంచెం కొంచెం వేసుకోండి అవి షేప్ మంచిగా కనపడుతుంది బ్లౌజ్ ఇప్పుడు ఈ హ్యాండ్స్ చిన్నపిల్లలకి ఎంత ఉంటాయండి హ్యాండ్స్ కొంచెం బొద్దు బొద్దుగా ఉంటే మాత్రం ఒక ఆరున్నర ఏడు పెట్టుకోవచ్చు అండి లూజ్ కొంచెం లూజ్ ఉన్నా పర్లేదు అనుకుంటే కొంచెం లూజే పెట్టుకోండి హ్యాండ్స్ ఇలా సైడ్ జాయింట్ చేసుకుందాం ఇలా మనం సైడ్ కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత ఇలా నీట్గా మనం ఇప్పుడు మధ్య లాస్ట్లో ఇలా ఒక త్రీ ఇంచెస్ మనం వదులుకోవాలండి వదులుకొని ఈ కట్స్ ఇలా కుట్టుకోవాలి ఇవి ఉండడం వల్ల బ్లౌజ్కి కొంచెం లుక్గా ఉంటుంది కింద కూడా టైట్ పట్టేది అనమాట పాపకి కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటుంది అనమాట ఇలా ఒక త్రీ ఇంచెస్ మనం కట్స్ పెట్టుకొని ఇలా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ హాఫ్ ఇంచ్ మనం అటు ఇటువైపు మలుచుకొని ఇలా కుట్టుకోండి ఇలా కుట్టుకొని పొడవు ఎంత ఉందో చూసుకొని మలిచి వేసుకోండి ప్యాకెట్ కుట్టడం అయిపోయిందండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు బాడీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి లంగా ఎలా కుట్టాలి టకటక నేను కుడుతుంటాను చూడండి ఇవన్నీ లోడింగ్స్ లోడింగ్ ఎలా చేయాలో ఏ పాటికి ఆ పాటికి నేను డబల్ లోడింగ్ చేసుకుంటున్నాను చంకలోను నెక్ చూడండి ఇలా ఈజీగా తొందర తొందరగా కుడుతూ ఉంటాను మీరు తొందర తొందరగా చూసేసి కుట్టండి ఇలా ఈ డబల్ మీద ఈ చంకలు ఈ నెక్ ఇవన్నీ ఇలా కుట్టేసుకోండి ఇవి కూడా లోడింగ్ చేసుకోవడం వల్ల పిల్లలకి కొంచెం మంచిగా ఉంటుందండి లంగా జాకెట్ కూడా నీట్గా అనిపిస్తుంది ఈ రౌండ్స్ దగ్గర కూడా ఇలా కాట్లు పెట్టుకోవాలి ఇందాక మనం కట్ చేసుకున్న బాడీ అండి ఇది నేను డబల్గా కట్ చేసుకున్నాను కదా అదే అనమాట దీన్ని ఇలా రివర్స్ తీసుకోవాలి ఇలా రివర్స్ తీసుకొని మంచిగా ఇలా అనుకోండి ఇలా అనుకున్న తర్వాత పాదమందం కుట్టు మళ్ళీ ఆ చంక భాగానికును ప్లస్ నెక్కి వేసుకోండి చాలా నీట్గా ఉంటుంది అనమాట ఇలా గ్యాస్ తీసుకుని ముందు భాగాన్ని వెనక భాగాన్ని ఇలా తిప్పి వేసుకొని పాదం మందం వేసుకోండి మనకు వీడియో చాలా లాంగ్ అవుతుందండి 
ఇప్పటికి ఇరవై నిమిషాలు దాటిపోయింది మీరు ఏమంటే షార్ట్ కట్ లో నేను చెప్తున్నాయని మీరు ఏమంటే నోట్ చేసుకోండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ రూపంలో పెడుతూ ఉండండి ఓకేనా ఇలా మనం బాడీ పాటలు మొత్తం తిప్పేసుకున్న తర్వాత ఉక్సుల పట్టి కాజల పట్టి యథావిధిగా మనం మలుచుకోవాలి త్వర త్వరగా చూద్దామండి వీడియో చాలా లాంగ్ అయిపోయింది మనకి నేను చెప్పిన ప్రకారం మీరు ఫాలో అయ్యి కుట్టుకోండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది లంగా జాకెట్ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ అంటే చాలా సేపు పడుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఉక్సుల పట్టి కాజల పట్టి ఇలా లైట్గా ఇలా జాయింట్ చేసుకోండి షోల్డర్ జాయింట్ చేసిన తర్వాత మనకి లంగా కుచ్చి పెట్టాలి ఇలా షోల్డర్ జాయింట్ చేసుకోండి మన పైన కూడా ఇది కుచ్చుకోకుండా లోడింగ్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు చంకలకి నెక్కులకి బాడీ కూడా లోడింగ్ అయిపోయింది ప్లస్ నేను బ్లౌజ్ కూడా లోడింగ్ చూపించాను మీకు లంగా కూడా లోడింగ్ చూపిస్తాను చూడండి ఇలా షోల్డర్లు జాయింట్ చేసుకోండి చిన్న డాట్స్ ముందు భాగానికి ఈ ముందు భాగానికి చిన్నది లైట్గా వెనక మనం ఉక్సులు పట్టి కాజల పట్టి పెట్టాం కాబట్టి మనకి ముందు భాగం ఎగస్ట్రా రాకుండా ఒక చిన్న చిన్నగా ఇలా డాట్స్ పెట్టుకోవాలి పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక సైడ్ మొత్తం ఇలా కుట్టేసుకోవాలి సైడ్ ఇలా కుట్టేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ కింద ఈ ఈ పట్టు లంగాకి మంచి కుర్చీ పెట్టుకుంటూ రావాలన్నమాట చిన్న కుర్చీ అయితే చిన్న కుర్చీ పెద్దది అయితే పెద్దది రెండు మూడు ఫిల్టర్లు వేయకుండా ఒక చిన్న ప్లాన్ చెప్తానండి ఫస్ట్ మీరు ఇది లోనకి ఇలా మలుచుకోండి ఒక ఫిల్టర్ వేస్తే సరిపోయేటట్టు దీన్ని ఇలా మలుచుకొని ఒక పాదం మందం కుట్టు ఇదే ఈ క్లాత్ లోనకి పెట్టుకోండి తర్వాత విప్పి మళ్ళీ పొడుగు చేసుకోవడానికి వీలుగా ఇలా లోనకి పెట్టేసుకొని దీన్ని ఇలా కుట్టు వేసుకోండి ఫస్ట్ ఇలా కుట్టు వేసుకుంటే మీకు లెంత్ చాలా కవర్ అవుతుంది తర్వాత ఒక టూ ఇయర్స్ బేబీ దాకా కూడా కింద క్రాక్ పనికి వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది చాలా కాస్ట్ పెట్టి తీసుకుంటూ ఉంటారు ఇలా కట్ చేసుకోవడం వల్ల ఆగమైపోతూ ఉంటాయి నేను చెప్పినట్టుగా ఇలా లోనకి మలుచుకొని దానికి కుర్చీ పెట్టుకోండి కుట్టుకోండి లోనకి ఈ అగస్ట క్లాత్ ఇలా లోన కుట్టుకోవడం వల్ల ఇది పాప కొంచెం హైట్ అయినా కూడా ఇది విప్పి మళ్ళీ మీరు నీట్గా ఇలా మధ్యలో గుర్తు పెట్టుకున్న ఇలా గుర్తు పెట్టుకోండి పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ బాడీకి కుర్చీ పెట్టుకోవాలి ఇలా లైట్గా కొంచెం దూరం ఇలా కుట్టుకోండి కుట్టుకున్న తర్వాత కుర్చీ మంచిగా సన్నగా చిన్న చిన్న కుర్చీ ఇలా ఒకదాని ఒకటి ఒకటి ఇలా పెట్టుకుంటూ రండి ఇలా ఈ సెంటర్ కి మనం గుర్తు పెట్టిన ఈ గుర్తు పెట్టిన దాకా ఈ సెంటర్ కి సరిపోయేటట్టు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇలా బాడీకి చిన్న చిన్న కుర్చీ ఇలా పెట్టుకుందాం చూసారు కదా మనం ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత దీనికి లైనింగ్ ఇప్పుడు మంచిగా ఇలా బాడీ మీద నుంచి జాయింట్ చేసుకొని ఇటుంచి మీరు కుర్చీ పెట్టుకుంటారు అండి దీని మీదకి ఇలా క్లాత్ ఇలా పెట్టేయండి ఇలా పెట్టేసి దీని మీద చేసుకొని వస్తే ఈ క్లాత్ అనేది ఇటుపోయి ఇది కూడా లోడింగ్ అయిపోయి పిల్లగాళ్ళ గుచ్చుకోకుండా ఉంటుంది చూపిస్తాను చూడండి ఇలా లైనింగ్ యాడ్ చేసుకోవాలి బాడీ మీద నుంచి ఇలా కుర్చీ పెట్టుకుని రండి మీకు వీలైనంత వరకు సన్నగా ఇలా కుర్చీ పెట్టుకుంటూ స్టిచ్ చేసుకోండి ఇలా జాయింట్ చేసుకుంటే ఇలా మనకి లోన లైనింగ్ కూడా మంచిగా ఇలా లోడింగ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు సైడ్లు జాయింట్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది సైడ్ జాయింట్ చేసి ఎంత పొడవ కావాలో అంత పెట్టుకొని మిగతాది ఫిల్టర్ వేసుకుందాం ఓకేనా ఇలా బాడీతో జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత చిన్న ఫిల్టర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఫిల్టర్ వేస్తా ఇప్పుడు చూడండి ఇలా ఒక పొడవు కొలుసుకున్న తర్వాత ఎంత లెంత్ ఉందో అంత తీసేసి మిగతాది ఇలా ఫిల్టర్ వేసుకోవాలన్నమాట మధ్యలో ఒక ఫిల్టర్ అయితే సరిపోతుందండి ఒక ఫిల్టర్ మంచిగా ఇలా సెంటర్గా మొత్తం ఒకసారి లైన్లు పెట్టుకుని కొలతలు కరెక్ట్గా పెట్టుకొని ఫిల్టర్లు వేసుకోండి కుట్టుకోండి నీట్గా ఇలా కుట్టుకుంటే అయిపోతుంది లోన లైనింగ్ కూడా మంచి కుట్టుకోండి సరిపడా మా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కొత్త వారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి